అంటే మరో కాలర్ ఉన్నారు కేఎన్ మూర్తి గారు విశాఖపట్నం నుంచి నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మూర్తి గారు ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఒక ఆయన చేశారు చూడండి పారాసెటమాల్ వేసుకోవచ్చు ఇంకోటి అని చెప్పి ప్రజల్లో మాత్రం అవగాహన లేకపోతే ఇంకా మోడీ గారు పిలిపించి జగన్ గారు పిలిపించి ఇవన్నీ ఎందుకండి అసలు ఎస్ అండి ఇప్పుడు దాని మీద చర్చ నడుస్తుంది కూడా ఎందుకంటే ప్రస్తుతం కఠినమైన చర్యలు తీసుకుందండి ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి కావచ్చు అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి కావచ్చు దీనిపై కఠినంగా తీసుకున్న పరిస్థితి కనుక అయినా కూడా రోడ్ల మీద మనం విజువల్స్ లో చూడొచ్చు ఎంతో మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది అవునండి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కూడా చాలా మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు పోలీసు డెమోచి చెప్తున్నా వినకుండా ఇష్టానుసారంగా రోడ్ల మీద తిరిగి ఒకసారి వ్యాధి వచ్చాక దాన్ని నయం చేసుకునే బదులు ముందరగా మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటే పోయింది ఏముందండి అవునండి హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుని గవర్నమెంట్ లేకపోతే ప్రజలకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఇంట్లో కూర్చోండి సెలవులు పెట్టుకుని అని అయినా సరే రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి ఎలాగుంది కర్ఫ్యూ ఎలాగుంది జనాలు ఎవరు వస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక ఆషామాషి అయిపోయిందండి తిరగడం వీళ్ళందరికీ అండి మరో కాల్ ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు శ్రీకాళహస్తి నుంచి నమస్తే అండి ప్రసాద్ గారు కాల్ కట్టండి చెప్పండి భూషణ్ రాజు గారు ఇప్పుడు మనం విన్నాము అంటే ఒకటండి ప్రజల్లో మీరు అన్నట్టే కొన్నిటి మీద అవేర్నెస్ లేదనేది ఒక భావన ఒకటి ఉంటే చాలా మంది ప్రభుత్వాలు చెప్పి ఫాలో అవ్వని పరిస్థితి అంటే మన దేశంలో రాజకీయ చైతన్యం చాలా ఎక్కువ అండి అది కేవలం ఎలక్షన్స్ తో మొగలయ్యే ఎలక్షన్స్ తో ఎండ్ అయిపోదు అలాగే శాస్త్రీయ దృక్పథం కూడా చాలా చాలా తక్కువ ప్లస్ ఇక్కడ అంటే రాజకీయాలు సినిమాలు క్రికెట్ మీద ఉన్నంత అవగాహన ప్రజలకి ఇంకా వేరే ఏ విషయంలోనూ కూడా ఉండదు మన దేశాలు నిజం చెప్పాలంటే అభివృద్ధి చెందిన అనేక దేశాలు ఈ మూడు విషయాలు లేనే లేవు చూడండి వాళ్ళకి రాజకీయాలు సినిమాలు క్రికెట్ అసలు మాట్లాడి అవరికి అలాంటి దేశం చూడండి అక్కడ వాళ్ళు క్రికెట్ అంటే పెద్దగా ఉండనే ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకేదో ఆటలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఆటలు వాళ్ళకి రాజకీయాలు ఎంతో గొప్పగా ఉండవు రేదో రెండు ఉంటాయి పార్టీలు వాళ్ళు వాళ్ళే ఉంటారు ప్రజలు కేవలం ఎలక్షన్స్ మాత్రమే ఆలోచిస్తారు మిగతా విషయాలు ఆలోచించారు సినిమాలు అంటారా వాళ్ళకి ఏదో అడపా అడపా కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి కానీ వాళ్ళ సినిమా ఒక ఒక చిన్న ఎప్పుడోకప్పుడు ఉంది చిన్న కలక్షేమే కానీ వాళ్ళ మీద సెలబ్రిటీస్ హోదా ఇచ్చేసి సినిమా వాళ్ళకి గొప్పగా చేసేసి వాళ్ళకి పాలాభిషేకాలు చేసేంత గొప్ప అభిమానాలు వాళ్ళకి గొప్పగా ఉండవు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజల్లో శాస్త్ర విజ్ఞానం పట్ల అవగాహన ఉండడం మొదటి నుంచి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది మన దేశంలో మన దేశాన్ని మనం తిరిగి తిరిగి మరీ మళ్ళీ విమర్శించుకోవడం పెద్ద మంచిది అనిపించకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని కఠిన వాస్తవాలను తిరిగి మనం చర్చించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది ముఖ్యంగా ఇటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజలు చేసినటువంటి విపరీత వ్యాఖ్యానాలు దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైన నాయకులకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యలకు ఒకరు వ్యతిరేకంగా ఒకరు మాట్లాడుకోవడము ఇదంతా కూడా చాలా తప్పు భావన ఇదంతా కూడా సి ఇద్దరు చేసిన వ్యాఖ్యానాలు మీకు తప్పుగా ఉందంటే ఎవరు ఆథెంటిక్ గా ఒక పెద్ద మనిషి చెప్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు విని ఊరుకోవాలి అంతేగాని ఇంత చేస్తే మీరు ఒక్కొక్కరికి ఏడు వేలు ఇంత ఎందుకు ఖర్చు అవుతుంది ఒక వెయ్యి కోట్లు ఎందుకు ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసింది అని అంటే ఇప్పుడు అలాగే మనం అనుకున్నట్టే ఇందాక వెయ్యి రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుందండి ప్రతి ఒక్కరికి ఫోర్త్ ఏప్రిల్ లోగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు జారీ చేశారు వాలంటీర్స్ ద్వారా దాంతో పాటు దాని మీద ప్రభుత్వం మీద పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు భారం పడుతుంది ఇటువంటి అన్ని ఏంటంటే విశ్లేషణాత్మకంగా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ప్రజలు ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వం చేసే ప్రతి విషయము చాలా పెద్దగా గొప్పగా అద్భుతంగా ఉంటుంది దాని ప్రజలకి అందజేయడానికి నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల జనాభా అందులోనూ భిన్న భిన్నంగా ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అత్యంత ప్రజాస్వామికమైనటువంటి దేశం మనది అంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళకి వాక్ స్వాతంత్రమే కేవలం వాక్ స్వాతంత్రం మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటుంది కరోనాకి తాడా ఏంటి ఫ్లూ అనేది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకప్పుడు వచ్చింది అడపా అడపా వస్తూనే ఉంది ఒకసారి విజృంభించేసి దాని దానిలో ఉన్న మ్యూటేషన్స్ చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి బతి కతి ఐదేళ్లకి పదేళ్లకి అరవై ఏళ్ళకి డెబ్బై ఏళ్ళకి దాని మ్యూటేషన్ వల్ల ఒకసారిగా విజృంభించగలు విజృంభించగలుగుతోంది సో మనకు తెలిసిన మొట్టమొదటి అత్యంత పెద్ద విజృంభణ మనం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో చూసాము స్పానిష్ ఫ్లూ అన్నారు కానీ దాని పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఫ్లూ అంటేనే సరిపోతుంది ప్రపంచం మొత్తంగా తిరిగింది నిజానికి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో ఎంతమంది చనిపోయారో యుద్ధంలో అంతకంటే ఎక్కువ మందిని ఈ ఫ్లూ చంపగలిగింది ఆ తర్వాత నిమ్మ నెమ్మదిగా ఈ ఫ్లూ అడపా అడపా కనపడుతూనే ఉంది మ్యూటేషన్ మారినప్పుడు అందుకే అమెరికాలో రాని దేశంలో దానికి చిన్న టీకా ఉంటుంది అప్పుడు ఫ్లూ షాట్స్ కొట్టించుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది పోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే వేరే ఇతర ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనకి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది స్వైన్ ఫ్లూ కూడా దాంట్లో ఉన్న మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటిది అది కూడా కొన్ని వేల మంది ముఖ్యంగా మన దేశంలో సుమారు రెండు వేల పదిహేను దాకా మూడు వేల మందికి పైగా దాని వల్ల చన
మంచి ల్యాబ్సే లేవు మన దేశంలో అలాంటిది ఈ వైరస్కి చాలా సునాయాసంగా కనిపెట్టగలిగిన ఈ టెస్ట్ని మన దేశంలో చాలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేయగలిగాం మన సీసీఎంబీ వాళ్ళు మన సీసీఎం వాళ్ళు మన హైదరాబాద్లో రోజుకి వెయ్యి మందికి చెక్ చెక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక పరీక్ష విధానాన్ని కనిపెట్టగలిగా చూడండి శాస్త్ర విజ్ఞానం ఎంత గొప్పగా పెరిగింది ఒకప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు విజ్ఞానవంతులు విద్యావేత్తలు ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు మీరు నిశ్శబ్దంగా విని దానిలో మంచిని మాత్రం తీసుకోండి దానిపైన ఒక విమర్శలు కుమర్శలు చేయడం కానీ అటువంటి పద్ధతులు మనం మంచి సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు రైట్ అండి థ్యాంక్స్ అండి భూషణ్ రాజు గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ సో మొత్తం మీద ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆదేశాలు జారీ చేసిందో కరోనా వైరస్ కట్టడి కోసం అవి పాటించి అందరూ ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాల్సిందిగా ప్రైమ్ లైన్ న్యూస్ తరఫున కోరుకుంటున్న